ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இந்த கருவாட் குழம்பு அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் எவ்வளோ சாப்பாடு சாப்பிட்டாலும் பத்தலை பத்தலைன்னு சொல்லி இன்னும் கேட்டு வாங்கி சாப்பிடுவீங்க இப்போ கருவாட் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் அது அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் இந்த கருவாட் குழம்பு எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி கருவாட் குழம்பு எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் கருவாடு நூற்றம்பது கிராம் அது வந்து தலையை மட்டும் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு பிச்சுட்டு சுடுதண்ணியில் ஒரு மூணு நிமிஷம் இல்லைன்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்து ஊற வச்சுருங்க சின்ன வெங்காயம் தக்காளி இது வந்து வதக்கி அரைக்கணும் தாளிக்கிறதுக்கு சின்ன வெங்காயத்தையும் ரெண்டு தக்காளியை வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு தேங்காயில் பாதி தேங்காயை வந்து திருகி வச்சுருக்கேன் ஒன்றரை டீஸ்பூன் வந்து சீரகம் ஒன்றரை டீஸ்பூன் வந்து சோம்பு கால் டீஸ்பூன் வந்து கசகசம் ஒரு பெரிய நெல்லிக்காய் சைஸ் புளி எடுத்து அதை வந்து ஊற போட்டுருங்க குழம்புக்கு இப்போ மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு சின்ன வெங்காயம் தக்காளி சோம்பு சீரகத்தை போட்டு எண்ணெய் ஊற்றி வதக்கிடலாம் கடைச்சட்டி அடுப்பில் வச்சாச்சு அடுப்பு பற்ற வச்சுக்கலாம் இப்போ வதக்க தேவையான அளவு நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் வந்து வெங்காயம் தக்காளி போட்டுலாம் எடுத்து வச்ச சோம்பு சீரக பத்த வச்ச போட்டுலாம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர்ல வர வரைக்கும் நல்லா வதக்குங்க இப்போ கருவாடு நான் சுடு தண்ணி ஊற்றி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஊற வச்சுட்டேன் நீங்கள் ஊற வச்சிங்க அப்படின்னா பாருங்கள் அந்த மேலே இருக்க மண் எல்லாமே வந்து க்ளீன் ஆகிரும் அதில் அந்த சுடு தண்ணியிலே வந்துடும் இதை இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை நம்ம அலசி எடுக்கணும் ரெண்டு தடவை கழுவிட்டேன் இது மூணாவது தடவை கழுவ போகிறேன் குழம்புக்கு மசாலா அரைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் தேங்காய் எடுத்து ஃபஸ்ட்டு போட்டுறேன் அடுத்து நம்ம வதக்கி வச்ச வெங்காயம் தக்காளி சோம்பு சீரகத்தை போட்டுடலாம் நம்ம அரைச்சி எடுத்துடலாம் மசாலா அரைச்சாச்சு இப்போ வந்து குழம்பு செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சாச்சு அடுப்பை ஆன் பண்ணிக்கலாம் சட்டி சுடாயிடுச்சு இப்போ நம்ம நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் இந்த குழம்பு நல்லெண்ணெய் ஊற்றினது தான் குழம்பு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் நிறையாவே ஊற்றிக்கோங்க வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம் கடுகு கருவேப்பில் போட்டு தாளிச்சிட்டேன் வெந்தயம் சேர்த்த பிறகு வெங்காயம் தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் தக்காளி போட்டு நல்லா வதக்குங்க வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கவும் நம்ம அரைச்சி வச்சு மசாலா சேர்த்துக்கலாம் மசாலா சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் மல்லித்தூள் வந்து நாலு டீஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் மூணு டீஸ்பூன் வந்து மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் குழம்பு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கருவாட்டில் வந்து உப்பு இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் அளவாக சேர்த்துட்டு லாஸ்ட்டாக உப்பு பார்த்துட்டு சேர்த்துக்கோங்க இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மசாலா நல்லா மிக்ஸ் பண்ண பிறகு இப்போ நம்ம 
இப்படியே கரைச்சி ஊற்றிடலாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ குழம்புக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி சேர்த்துட்டு இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு உப்பு காரம் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க செக் பண்ணி பார்த்துட்டு மூணு நிமிஷம் மூடி வச்சு கொதிக்கணுங்க நல்லா கொதித்த பிறகு நம்ம கருவாடு சேர்த்துக்கலாம் குழம்பு நல்லா கொதிச்சிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம கருவாடு சேர்த்துக்கலாம் கருவாடு சேர்த்துட்டு ஒரு மூணு நிமிஷம் சில்ல வச்சுருங்க ஆனில் வச்சிங்க அப்படின்னா கருவாடு கரைஞ்சிரும் மூடி வச்சுருங்க குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ அதை அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்களும் இதே மாதிரி வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்து கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ